caso que llamó muchísimo la atención cuando se inició el proceso legal entre Vaquero y Marta Heredia. Cuéntanos qué ha pasado con esto. Así es, Lorena, a pesar de que eso fue hace unos años, ustedes saben que este proceso judicial siempre dura un tiempo, resulta que ya por fin se resolvió. Ya se le descargó todo a lo que estaba implicado este artista urbano, Vaquero. Recordemos que en aquel momento, la que era su pareja, Marta Heredia, lo había denunciado por violencia intrafamiliar. Eh, violencia doméstica, en este sentido se trata de Marta Heredia, que fue quien ganó Latin American Idol en el 2009. En este sentido, el tribunal, el tribunal tomó la decisión de rechazar eh, un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en representación de la fiscal adjunta, quien es Laura Vargas Toledo. Ellos comentaron, este tribunal confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por ser justa y fundamentada en derechos. Ordenaron también a la secretaria del tribunal en el momento realizar las notificaciones correspondientes a las partes envueltas en el proceso. Hay que destacar que la... La apelación fue interpuesta en contra de la sentencia el pasado 27 de octubre del año pasado 2015, con la cual declararon no culpable a Vaqueró de violar artículos de la ley 24-97 sobre la violencia intrafamiliar. Eh, Marta Heredia ahora mismo, quien cumple una condena de siete años por narcotráfico, decidió retirar la querella presentada en contra de Vaquero. Recordemos que al principio ella tenía personas eh, que dieron su testimonio, supuestamente eh, aprobando eso, diciendo que sí, que había ocurrido. Después de un tiempo desaparecieron todas esas personas, no había prueba suficiente que dijera que sí, que él había violentado a quien era su pareja en aquel, en aquel entonces. Entonces después de tantos años, recordemos también que Vaqueró eh, sufrió unos cambios, por ejemplo en aquel momento tenía las rastas eh, de, como por ahí, le quitaron todo el cabello, después de que se lo quitaron dijeron que no, no era permitido hacerlo, que no era necesario, pero ya ustedes saben todo lo que pasó. Hay muchas personas que opinan y dicen que les gusta más el vaquero que salió de la cárcel, aquel vaquero, vaquero que estaba antes de, porque de una forma u otra esa situación lo hizo cambiar, lo hizo un poco más humano e hizo un cambio en cuanto a su persona y en cuanto a su carrera artística. Así que la realidad es la siguiente, ahora mismo Marta Heredia como comité está cumpliendo una condena de siete años debido al, al, al narcotráfico y ahora mismo Vaquero continúa con su carrera artística con mucho éxito, no solo aquí en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Lo bueno es que ya eh, lo descargaron en cuanto a lo que estaba implicado y ya no tiene que tener preocupación en cuanto a esto. Y ese artista mexicano, que yo sé que a muchos de ustedes les encanta, se trata de Juan Gabriel. Por primera vez van a presentar su vida en la pantalla chica. Se trata de una serie de televisión que será transmitida por TNT. Hay que destacar que él más que nada menciona, y sobre todo se presenta en esta serie, que no todo fue color de rosa en su vida, que también hubo un camino lleno de sufrimientos, lleno de rechazo, cosa que a él siempre le ha afectado, pero que de una manera u otra él quiso compartir y les dio el permiso para que eso fuera transmitido a través de una serie de televisión. La serie se llama Hasta que te conocí, la van a estrenar a, eh, por medio de TNT el 18 de abril, ellos comentan que se filmó en más de 100 locaciones en México con un elenco de, escuchen bien, 3.000 actores. La verdad es que es una producción bastante grande. Eh, seis de ellos interpretando el papel de Juan Gabriel, ya que lo presentan en diversas etapas de, tu, de su vida. Cuando fue niño, adolescente, joven, eh, luego adulto. O sea que de una forma u otra veremos a, Ju a Juan Gabriel en todas esas etapas de su vida. Ellos comentan que... Eh, escogieron a un colombiano para ser uno de sus personajes porque lo hizo tan bien, se parecía tanto. Él es 
se llama Julián Román, más que nada conocido por participar en series como La Viuda Negra, entre otros, y dicen que hubo un momento de uno de esos días cuando estaban filmando, que él estaba doblando, estaba doblando, pero el momento de él moverse de... De, de cómo se comportaba en el escenario, esos movimientos únicos que solo tiene Juan Gabriel eran tan exactos y tan parecidos que todos dentro del set aplaudieron, inmediatamente se acabó esa escena también hay que destacar que tendrá 13 capítulos dirigidos por Álvaro Curiel, Rigoberto Castañeda y Alfonso Pineda aquí podemos ver la magnitud de esta producción ya que casi siempre se cuenta con un director solamente, aquí vemos a tres eh, por primera vez la vida de este cantante de 66 años llegará a la pantalla chica de Latinoamérica también en Estados Unidos la distribución está a cargo de Disney Media Latinoamérica, hay que destacar que Juan Gabriel ha logrado un estilo particular en cuanto a la música popular de México en los más de 40 años que tiene de trayectoria, se ha convertido más que nada en un showman porque no solamente tiene la capacidad de cantar sino la forma en que baila, la forma en que se comporta en el escenario, la interacción que tiene con el público y por eso ha logrado la fama que tiene, no solo en México, sino también a nivel internacional. Y eso es más que nada lo que quieren transmitir por medio de, de esa serie de televisión, con, todos esos, es con todas esas etapas que tuvo que recorrer para poder llegar a donde está. No solamente eso, lo que dijo uno de los actores es, es poco lo que se exponen las grandes estrellas como él. Todos nos sentimos en la capacidad de opinar sobre su vida y eso es lo más injusto que le ha podido pasar a él. Comenta cómo él ha estado expuesto a todas esas críticas eh, que lo han, lo han visto de una, forma de una forma que no le ha gustado y que eso le ha ayudado también a crear una fortaleza dentro de él. Puntos claves que presentan aquí, su amor por la por Lucha Villa, así como sus inicios en el Noa Noa y sus disputas con su compañía discográfica. Comenta también la pérdida de su madre, la cárcel, el hecho de no poder grabar por un tiempo, eh, como mencioné, con sus disputas con su compañía discográfica, que hizo que se retirara de la escena musical por algunos años. El guión se hizo en base a cientos de entrevistas que él concedió a lo largo de meses, o sea que está contada desde su mismo punto de vista, porque siempre critican el hecho de que hay veces que presentan la vida de otros artistas cuando los mismos artistas o familiares de ellos no están de acuerdo con eso, como pasó con el caso de Nina Simón, recientemente esa película. Así que nada, vamos a esperar el 16 de abril cuando se estrene esta serie basada en la vida de Juan Gabriel por TNT. Yo jamás lloré Te conocí Vi la vida con 